வாய்ப்பு சொல்லுங்கம்மா என் பேர் சசி மேம் என்னோடய சொந்த ஊர் வந்து அரியலூர் பக்கத்தில் பொன்பரப்பின்ற ஒரு கிராமம் எனக்கு வந்து அப்பா எனக்கு அண்ணன் ஒருத்தவங்க அக்கா ரெண்டு பேரும் தம்பி ஒருத்தவங்க அப்பா இறந்து போயிட்டதுனால நான் இங்கே சென்னையிலே வந்து அம்மா அக்கா எல்லாமே ஒன்றா இருந்தோம் அப்புறம் ஒன்றா இருந்திருக்கும்போது திடீர்னு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஊரில் போயிட்டு படிப்பெல்லாம் நிறுத்திட்டு அதனால் ஊர்லேயே இருந்துட்டேன் எவ்வளோ படிச்சுங்கம்மா எட்டாவது படிச்சுருக்கேங்க ஊர்லேயே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சரி அண்ணனுக்கு கஷ்டம் கொடுக்க வேண்டாம் அண்ணன் ஒருத்தர் சம்பாரிச்சு இத்தனை பேரும் இருக்க முடியாது சொல்லிட்டு சென்னைக்கு வந்து வேலை செஞ்சாச்சு பொழைச்சிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அம்மா நான் தம்பி அக்கா நாங்கள் மட்டும் ஊரில் இங்கே வந்துட்டு தனியாக வீடு எடுத்து இருந்தோம் தனியாக வந்து இருந்தீங்க அம்மா அக்கா ஏற்று நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இங்கே தான் இருந்துன்னு இருந்தாங்க அதனால் அவங்க சப்போர்ட்டில் வந்து நாங்கள் இங்கே தனி அம்மாவும் அக்கா நானும் நான் மூணு பேர் வேலைக்கு போவோம் அம்மா மட்டும் வீட்டில் இருப்பாங்க வேலை செஞ்சு தான் பொழைச்சின்னு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அக்கா அவங்க வீட்டுக்கார் வந்து என்ன வேலை செய்வீங்கம்மா எக்ஸ்போர்ட்டில் வேலை ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேங்க அதுக்கப்புறம் அக்கா வந்து கல்யாணம் அவங்க வீட்டுக்கார் ஃபஸ்ட்டு விட்டுட்டு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க அவங்க வீட்டுக்கார் கூட போயிட்டாங்க அந்த இடையில் எனக்கு கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணாங்க அப்போ வந்து இங்கே நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துனு இருந்த இடத்துல வந்து பக்கத்து வீட்டில் ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க அப்போ நான் வேலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தது பார்த்துட்டு இந்த பொண்ணு நல்ல பொண்ணாக இருக்குது சொல்லிவிட்டு அவங்க கொழுந்த நாருக்கு என்னை கேட்டாங்க சரி சொல்லிட்டு நான் சரின்னு சொல்லி மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்போ வந்து போய் இவங்க எங்கள் வீட்டிலேருந்து மூணு லேடிஸ் மட்டும் போய் அவங்க வீட்டு பக்கம் ஆளுந்தூர் தாங்க போய் விசாரித்தாங்க நல்ல பையன் சொல்லி சொன்னதுனால நானும் சரி நம்ம கல்யாணம் பண்ணிப்போம்னு சொல்லிட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் கல்யாணம் வேலை செய்கிறாருமா அவர் ஆட்டோ ஓட்டுறாருமா சரி சொல்லிட்டு நான் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டதுலேருந்து எப்போ பார்த்தாலும் என்கிட்ட சண்டை போட்டுனே இருப்பாங்க நான் வந்து அதை வீட்டில் சொல்ல மாட்டேன் சரி நம்மளே கஷ்டப்பட்டு நம்ம வீட்டில் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க வீட்டில் இருந்த ரெண்டு சின்ன இடத்த மட்டும் விற்றுட்டு எனக்கு அஞ்சு சவரம் போட்டு கல்யாணம் பண்ணாங்க அம்மா வந்து இங்கே தான் அம்பாலனார் பஸ் ஸ்டாப்பிட்டு பூ வியாபாரம் பண்ணுறாங்க அதை விட்டுட்டு இந்த பக்கத்தில் இந்த சர்ச் ஒன்று இருக்குல்ல மேம் அந்த இடத்துல வந்து கல் உடைக்கிறாங்க இந்த வேலை செஞ்சு தான் எங்களை எல்லாத்தையுமே காப்பாற்றிட்டு இருந்தோம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் எப்போ பார்த்தாலும் எந்த சண்டை சண்டைன்னு சொல்லி போட்டுன்னே இருப்பார் நான் வீட்டில் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் சரி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம் யாருக்கும் பாரமாக போய் உட்காந்துட வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இருந்துனே இருப்பேன் சண்டையை மறைச்சிருக்கணும் தவிர சொல்லவே மாட்டேன் எப்போ பார்த்தாலும் குடிச்சிட்டு வந்து அடிப்பாங்க ஆனால் குடிக்காமல் இருந்தாங்கன்னா அவ்வளோ நல்லா பார்த்துப்பாங்க என்ன எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க குடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்கன்னா ஒரு மிருக மாதிரி நடத்துவாங்க முந்தா நாள் நைட்டில் இருந்து நேற்று காலையில் வரைக்கும் என்ன ரொம்ப அடிச்சுட்டு வாயிலாம் தலையில் சாப்பாடு போடுற அந்த பாத்திரத்தில் எடுத்து தலையிலே அடித்து தட்டு அடிச்சு தட்டில் எடுத்து அடித்து ஒரு பக்கெட்டில் அரிசி கொட்டி வச்சுருந்தேன் அதெல்லாம் தூக்கி போட்டு என்ன அடித்து டிவி எல்லாத்தையும் உடச்சி பாத்திரத்தை உடச்சி அந்த பொருளெல்லாம் எடுத்து அடித்து என்ன இந்த முந்தானி இப்படி பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு வயிற்றுலேயும் நெஞ்சிலேயும் எட்டி எட்டி உதைக்கிறாங்க கல்யாணம் ஏழு வருஷம் ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு குழந்தை இன்னும் கிடையாது அவங்க குடிக்கிறாங்கன்றதுனால அதை நான் ஒரு விஷயமாகவே எடுத்துக்கிறதுல சரி இருந்துட்டு போட்டு எல்லோரும் கஷ்டப்படுறாங்க நமக்கு இப்போ ஆசை வருமே தவிர குழந்தைலன்ற கேட்கும் போதெல்லாம் என்கிட்ட சண்டை போடுவாங்க ஏன்னா வந்து அசிங்கமாக பேசுவாங்க நீ அவனை வச்சுருக்குற இவனை வச்சுருக்குறன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கேவலமாக பேசுவாங்க நீங்கள் என்ன வேணாலும் சொல்லுங்கள் எனக்கு 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 மனசாட்சி இருக்குது அப்படி நான் எவனையாச்சும் வச்சுருக்கிற மாதிரினா நீ என்னை இவ்வளோ கொண்டு போகிறதுக்கு நான் என்றைக்கும் அவன் கூட போயிட்டு இருந்திருப்பேன் எனக்கு நீ தான் வேணும்னு அசிங்கப்படக்கூடாது உன்னை விட்டு போனால் நான் நல்லபடியாக வாழ முடியாதுன்றதுக்காக தான் இருந்தாலும் ஒருத்தனோட வாழ்ந்துடுன்றதுக்காக தாங்க நான் உன் கூட இருந்து வாழ்ந்துன்னு இருக்கிறேன் இவ்வளோ கொடுமை பண்ணுறதுக்கு நான் எப்போ போயிட்டு இருந்திருப்பேங்க அப்படி சொல்லி சொன்னேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாலஞ்சு வாட்டியாச்சும் நான் போயிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் போனோன்னா வந்து பேசிட்டு ரெண்டு பேர்த்தி ஒன்றா அனுப்பிச்சிட்றாங்க இவர் வந்து நான் தப்பானவ தப்பானவ ஒரு ரோட்டில் நின்று கூட சொல்லி தான் என்ன திட்டு வர தவறு நல்லபடியாக வச்சுக்கிட்டதே கிடையாது இப்படியும் வருஷம் என்ன சொன்னம்மா என் பேர் சசி சசி நான் ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டேன் உனக்கு இது டிவி ப்ரோக்ராம் தெரியுமாம்மா தெரியுமா வெளிய ஆளுங்களுக்கு தெரிஞ்ச பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறியா பரவாயில்ல நினைக்கிறேன் மேம் ஷூர் தான் ஆமாம் மேம் சரி சொல்லுமா நீ என்ன சொல்ல நான் வந்
அது வந்து எனக்கு எங்கள் அக்கா அம்மா அது தப்புமா நீ பண்ணுறது எல்லாம் உன்னை தப்பாக பேசுகிறாங்கம்மான்னு சொல்லி எங்கள் அக்கா என்ன ஒரு மா எங்கள் அக்கா என்கிட்ட எப்போவுமே எங்கள் அக்கா எல்லாமே என்கிட்ட ஃப்ரீயாக பேசுவாங்க இது தப்புமான்னு சொல்லி சொல்லவும் அம்மம்மா இந்த மாதிரி என்னை தப்பாக பேசுகிறாங்கம்மா நீ எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருமானு ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அம்மாட்ட போய் நான் தான் கேட்டேன் ஏன்னா என்னோடய மனசு எந்த ஒரு தப்பான எண்ணமும் கிடையாது எல்லாரும் கூட நம்ம ஜாலியாக பேசுகிற மாதிரி சின் துரு துருன்னு இருந்த வயசில் எல்லாத்தையும் ஜாலியாக பேசுகிற மாதிரி தான் நான் பேசி பழகிட்டு இருந்தேன் அது வந்து ஊருக்குள்ளார என்னை கல்யாணம் பண்ணி ஊருக்கு கூட்டின்னு போயிருக்கும் போது அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவங்க பேசுனதை வச்சுக்கிட்டு நான் தப்பான பொண்ணு நான் தப்பான பொண்ணு அது அவர் மனசில் ஊறி போச்சு அப்படின்னு நான் தப்பான பொண்ணுன்னா நான் கல்யாணம் ஆகிட்டு ஒரு நாலு மாதத்தில் தல தீபாவளி வந்துச்சு ஊருக்கு கூட்டிகிட்டு போனீங்க இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு தெரியும் போது என்ன கடங்காரியாகவும் ஆக்கியிருக்க தேவையில்லை எங்கள் அம்மா கஷ்டப்பட்டு போட்டு சம்பாதிச்சு போட்டு அந்த நகையும் நீங்கள் வாங்கி வச்சுருக்க தேவையில்லை நான் தப்பான பொண்ணு தெரிஞ்சோடனே நீங்கள் வீட்டை விட்டு அனுப்பிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை எனக்கு அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை இவ்வளோ நாள் வச்சுருந்துட்டு இப்போ வந்து உங்கள் அக்கா தப்பானவை உங்கள் அண்ணி தப்பானவை எதுக்கு எடுத்துக்கிட்டாலும் குடும்பத்தையும் மொத்தமாக இழுத்து எல்லாத்தையுமே அசிங்கமாக பேசிடுறது இவங்க அவங்கள வச்சிருக்காங்க அவங்க அவங்கள வச்சிருக்காங்க உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரெண்டு ரெண்டு புருஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கேவலமாக நடத்துகிறாரு இப்போது எங்களுக்கு இப்போ கூட ஒரு சண்டையும் கிடையாதுமா பக்கத்து வீட்டில் ஒரு குழந்தைக்கு பிறந்த நாள் எங்களுக்கு குழந்தை இல்லை அந்த குழந்தைய எப்போவுமே தூக்கி வச்சு கொஞ்சிக்கிட்டு விளையாண்டுக்கிட்டே இருப்போம் அவர்கிட்டையும் இருக்கும் என்கிட்டையும் இருக்கும் அந்த பொ அவங்களுக்காக வேண்டி ஆலந்தூரில் அவங்க ஃப்ரெண்டு பிரியாணி செய்கிறவங்க அவங்க போய் ஆர்டர் கொடுத்து கேக் ஆர்டர் கொடுக்கறதுலேருந்து எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணி கூட இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்போது யாருக்குமே பிரியாணி பாத்திரத்தில் கொடுத்து அனுப்பக்கூடாது இங்கே தான் வந்து சாப்பிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க உங்களுக்குள்ளார பேசிக்கிட்டு இருந்துருப்போ இவங்க பிரியாணி எடுத்து போ பாத்திரத்துலேருந்து எடுத்து எலையில் வைக்கிறதுக்காக வேண்டி அவங்க ஃப்ரெண்டையே கூட்டிகிட்டு வந்து வச்சுருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு பந்தி பரிமாறின உடனே அவங்க கீழே சரக்கடிக்க போயிட்டாங்க சரக்கடிக்க போகும்போது அப்புறம் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஆளில் சொல்லிட்டு அவங்க இன்னொரு பையனை விட்டு எடுத்து வைக்க சொல்லி சொன்னாங்க மேலே ஃபுல்லாக பசங்களாக இருந்ததுனால லேடிஸ் கீழே வீட்டில் மூணு பொண்ணுங்க இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து மேலே சாப்பிட கூச்சப்பட்டுக்கிட்டு பாத்திரத்தை எடுத்து வந்து வாங்கிட்டு போனாங்க என்ன மதிக்காமல் எப்படி அவங்க வந்து பாத்திரத்தில் எடுத்துன்னு போய் கொடுக்குறாங்க எனக்கு மரியாதை கொடுக்கல எனக்கு என் ஃப்ரெண்டுக்கு மரியாதை கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேலே உள்ள கோபத்தில் என்னை இழுத்து போட்டு நைட்டு ஃபுல்லாக அடித்தார் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கிட்டையும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு ஒரு பையன் அந்த இவருக்கு பதிலாக பிரியாணி எடுத்து வச்சு அந்த பையன்கிட்ட போயிட்டு ரொம்ப மோசமாக கீழே உட்காந்துட்டு அந்த பசங்க பேச்சுலர் பசங்க மேலே தங்கியிருக்காங்க அந்த பையன் பேரை சொல்லி சொல்லி கீழோட அப்படி ரொம்ப கேவலமாக அந்த பையனை பேசி திட்டுவோம் அவங்க பொறுத்து பொறுத்து பார்த்தாங்க மொத்தம் பசங்களும் சேர்ந்து இவர் அடிக்க வந்துட்டாங்க அக்கா உனக்காக தான்க்கா பார்க்குறோம் என்னக்கா அவர் இப்படி பேசுகிறாரு நாங்கள் என்னக்கா பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாக எங்கிட்டையும் சண்டை போடுறாங்க வீட்டுக்குள்ளாக்க என்ன டப்பா தண்ணி கேன் எல்லாத்தையும் வீட்டுக்குள்ளார போட்டு உடச்சி டிவி எல்லாத்தையுமே போட்டு உடச்சிட்டாரு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களே கேட்க ஆரம்பிக்கவும் கதுவை சாத்திட்டு இன்னும் ரொம்ப அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு நைட்டு ஃபுல்லாக எப்படியோ சமாதானப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் எங்கள் அக்கா ஒரு மணிக்கு வந்து பக்கத்தில் கொடுத்துனா இருக்காங்க ஒரு மணிக்கு வந்து திட்டிட்டு நீங்கள் படுத்து தூங்க வேண்டியதானே எதுக்கு இப்படி சண்டை போடுறீங்க நீங்கள் என்ன சமைச்சு சாப்பிடாம தவங்களா அப்படின்னு சொல்லி திட்டினதுக்கப்புறம் வீட்டுக்குள்ளார படுத்து தூங்கினாரு கொஞ்சம் வீட்டு காத்தால் ஆனவொடனே திருப்பி என்னை எட்டி எட்டி உதச்சிட்டு கத்தி க வீட்டுக்குள்ளே ஏ ஏன்னு கத்திக்கிட்டு என்னை உதச்சிட்டே கிடந்தார் சரி சொல்லிட்டு அவர் ஒரு ஓரமாக தள்ளிட்டு வீட்டுக்குள்ளே நான் ஒரு ஓரமாக படுத்து தூங்கினேன் எழுந்து மீன் சவாரி போயிட்டு வந்தவங்க அங்கேருந்து வரும்போது மறுபடியும் பிடிச்சிட்டு வந்து மறுபடியும் எனக்கு ரொம்ப அடித்தார் நீ என்னை அடிக்கிறதுனால என்னை கேட்க ஆள் இல்லைன்றதுக்காக இவ்வளோ அடி அடிக்கிறியா உன்னை போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி உன்னை பிடிச்சி கொடுக்க போகிறனா இல்லையா பார் உனக்கு தூக்க தண்டனை தான் கிடைக்கும் சொல்லி திட்டுனேன் நான் திட்டின உடனே எட்டி ஒரு உத இப்படி உதச்சது இந்த வாயெல்லாம் கிழிச்சிக்கிட்டு ரத்தம் ஊற்றுது அதுக்குள்ளே பா அப்புறம் இப்படி இந்த பக்கம் உதச்சி இந்த கண்ணு வந்து உள்ள ரத்தம் கட்டி போச்சு இந்த கண்ணு அந்த கண்ணுலாம் வந்து ரத்தம் கட்டி போச்சு அடித்து அடி எப்போ அடித்தாலும் தலையிலேயே தான் அடிப்பார் நான் இப்படி தலையை மூடி இப்படி தடுக்குவேன் இதெல்லாம் வந்து இங்கெல்லாம் வந்து ரத்தம் கட்டி போயிருக்கு எனக்கு ரெண்டு நாளாக எழுந்துக்கவே முடிய மாட்டேன்னு ரத்தம் கட்டி போச்சு பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவர் வந்து அதுக்கப்புறம் ஏன்னா இப்படி அடிக்கிறீங்க நீங்கள் அடித்து அந்த பொண்ணு தாங்குகிற பொண்ணா நானும் வந்து பார்த்துட்டேன் இப்போ இந்த இருக்க வீட்டுக்கு போயிட்டு ஏழு மாதம் தான் ஆகுது இதோட மூணாவது முறை என்ன அடிச்சிட்டாரு கிட்டத்தட்ட எனக்கு கல்யாணம் ஏழு வருஷத்தில்
மாமூரில் கேட்டு பாருங்கள் எட்டு எட்டி ஒரு பொம்பளை பொண்ணுன்னு கூட பார்க்காம கல்யாணம் ஏழு வருஷம் ஆயிடுச்சு இது வரைக்கும் குழந்தை இல்லை எட்டு எட்டு வயிற்றுல எப்போ பாரு எட்டு எட்டு வயிற்றுலேயே தான் உதைக்கிறது இன்னைக்கு காலையில் எங்கள் அம்மா பூ கடை போட்டிருந்த இடத்துல பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க போயிட்டு உன் பொண்ணு அவன் கூட வாழ அழிச்சுன்னா உனக்கு உன் பொண்ணு போன மாதிரி தான் கேட்டப்பா வேறு எட்டு எட்டு வயிற்றுலே உதைக்கிறா ஒருத்தரால் கூட போய் மறைக்க முடியல சொல்லி காலையில் போய் எங்கள் அம்மா கிட்ட சொன்னதுனால எங்கள் அம்மா வீட்டில் வந்து எனக்கு ஒரே திட்டு எங்கள் மாமியார்கிட்ட போய் சொல்லுவேன் இது மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டில் வந்து நான் வந்து ஒரு வீட்டில் எத்தனை பசங்க அவங்க வீட்டில் வந்து எங்கள் மாமனாருக்கு மூணு ஒய்ஃப் மேம் நான் மாமனாரை பார்த்தது கிடையாது ஃபஸ்ட்டு தாரத்தில் குழந்தை ரெண்டாவது தாரத்தில் வந்து ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு மூணாவது தாரத்தில் வந்து என் மா மாமியார் அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு பையன் ரெண்டு பொண்ணு எதுக்கு உங்கள் மாமனார் மூணாவது கல்யாணம் பண்ணார் அது அப்போவே எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது மேம் நான் பார்த்தது கிடையாது மாமனாரெலாம் பார்த்தது கிடையாது மேம் அவங்க அப்போவே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அது எனக்கு தெரியாது நான் வந்து எங்கள் மாமியார் மட்டும் தான் பார்த்துருக்கேன் எங்கள் மாமியார்கிட்ட போயிட்டு நம்ம முன்னால் வந்து கோவத்தில் இவர் என்னை அடித்தாருனாலும் எது பண்ணாலும் எங்கள் வீட்டில் வந்து கேட்டால் உங்கள் வீட்டில் எங்கள் வீட்டுக்காரங்களும் ரொம்ப அசிங்கமாக பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் எங்கள் வீட்டில் சண்டே சொல்ல மாட்டேன் என் மாமியார்கிட்ட என் நாதனார்கிட்ட போய் சொல்லுவேன் அவங்கள்ட்ட போய் சொன்னால் என் வீட்டு பக்கம் வராத சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அளவுக்கு மேலே அவங்கக்கிட்டையும் நான் சண்டே சொல்கிறதில்ல மூடி மூடி மறைச்சி வச்சுக்கிட்டு நான் என்னக்குள்ளாரே என்னக்குள்ளே அவர்கள் இவர் என்னை அடித்தாலும் சண்டை போட்டாலும் அடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு அது காயெல்லாம் சரியாக வர வரைக்கும் எங்கள் வீட்டு பக்கம் நான் போக மாட்டேன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா சண்டை போடுவாங்களே சொல்லிட்டு போக மாட்டேன் வீட்டோடையே இருந்துருவேன் அது எல்லாம் உடம்பு சரியானதுக்கு அப்புறம் தான் மறுபடியும் நான் எங்கள் வீட்டு பக்கமே போவேன் எங்கள் வீட்டில் நீ சண்டை போட்டால் சொல்ல மாட்டேன் அடிக்கிறாருன்னு நீ திருப்பி அடிக்க மாட்டியா ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து கோவம் வரும்போது நானும் திருப்பி அடிப்பேன் அவர் ரொம்ப ஒரு மாதிரி வெறித்தனமாக அடிக்கிறதுக்கப்புறம் என்னால் முடிய மாட்டேன் மேம் ரொம்ப அடிச்சிட்றாங்க மேம் அடிச்சுட்டு நான் உன் அடிக்கவே இல்லை சொல்லி சாதிக்கிறாங்க அவங்க அடிக்காதே மேம் எனக்கு உடம்பெல்லாம் இப்படி இருக்குது அடிச்சுட்டு அடிக்கவே இல்லை டிஃபன் பாக்ஸ் எல்லாம் செல்ஃபில் கழுவி கழுவி மூடி போட்டு அப்படியே எடுத்து வச்சுருப்பேன் அந்த டிஃபன் பாக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து என் தலையிலே போட்டு அடிக்கிறாங்க எது கெடுத்துக்கிட்டாலும் என் தலையில் என் தலையெல்லாம் அப்படியே வீக்கு ஒன்றும் குறையவே இல்லை மேம் அப்படியே இருக்குது எது செஞ்சாலும் நான் செய்யவே இல்லை அப்படி சொல்லி சாதிச்சிட்றாங்க தண்ணி தண்ணி இப்போ வந்து இப்போ போன ஆடி மாத டைம்லலாம் வந்து நான் அக்கா போன கல்யாணம் அங்கே வந்து நிச்சயதார்த்தில் சண்டை போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எங்கள் அக்கா வீட்டில் ஒரு ஒன் மந்த் இருந்தேன் ஒன் மந்த் இருக்கவும் எங்கள் அம்மா இங்கே கல் உடைக்கிறாங்க அங்கே வந்துட்டு எங்கள் அம்மா கிட்ட சசி அனுப்புங்க சசி இல்லைன்னா செத்துருவேன் சசி இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அம்மா கிட்ட ரொம்ப கெஞ்சினதுனால அவரை பார்த்தாலே நான் பாவப்பட்டு வந்துருவேன் அவங்க அவங்க அம்மா யாருமே அவர் என்ன ஏதுன்னு பார்க்க மாட்டாங்க என்ன நடந்தாலும் வந்து என்ன ஏதுன்னு கேட்க மாட்டாங்க ஒரு ஒரு வாரம் சாப்பிடாம கடந்த கூட வந்து ஏண்டா இப்படி இருக்குறேன்னு சொல்லி வந்து கேட்க மாட்டாங்க விட்டுடுவாங்க இவர் இந்த மாதிரி ஒரு மிருகத்தனமாக நடந்துக்கிறதுனால அவங்களுக்கே அதெல்லாம் தெரியும் நடந்துக்கிறதுனால வந்து என்னமே எதுன்னு சொல்லி பார்க்க மாட்டேன் ஆனதுல இருந்து இப்படி தானா அப்படி தான் மேம் என்ன ஏதுன்னு எங்களை கண்டுக்கவே மாட்டேன் நல்லா இருந்தாலும் ஏன்னு கேட்க மாட்டேன்றாங்க இவர் அடித்தாலும் சண்டை போட்டாலும் ஏன்னு கேட்க மாட்டேன்றாங்க உங்க பேரு பார்த்தி வரும் எதுக்கு இப்படி சண்டை போடுறீங்க பாவாண்டு பொண்ணு அடிப்பாங்களா இப்படி பார்த்திபன் எதுக்கு இப்படி அடிக்கிறீங்க என் தம்பி அவங்ககிட்ட கேளுங்க மேடம் பாவங்க அந்த பொண்ணு பாருங்க அவளை இப்போ இவ்வளோ தூரம் தூக்கின்னு வந்ததுல இட்டும் வந்து உட்கார வச்சிருக்குல்ல ஏன் மேலே எதனா ஒரு ஃபால்ட்டு தப்பு நான் ஒரு பொம்பளை பொறுக்கி குடிகாரன் எதனா ஒரு தப்பு சொல்லு பொம்பளை பொறுக்கி இல்லை சொல்லிட்டாங்க எதுக்கு நேற்று அந்த பொண்ணை அடித்தீங்க நேற்று அடித்தேன் எதுக்கு வேணாம் மேடம் நீங்க என்ன முடிவு எடுக்கிறீங்களோ எடுங்க அவ்வளவுதான் முடிவு எல்லாம் நான் எடுக்க முடியாது முடிவு நீங்க தான் எடுப்பீங்க நீங்க முடிவு எடுக்கிறதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அவ்வளவுதான் எதுக்கு அந்த பொண்ணை நேத்த அடிச்சீங்க பார்த்திபன் நான் கிளியரா சொல்றேன் சரிங்க மேடம் பொண்டாட்டி அடிக்கிறது வந்து உங்க அந்தரங்கமான விஷயம் கிடையாது டொமெஸ்டிக் வயலன்ஸ் அது யாரு வேணா கேள்வி கேட்கலாம் எதுக்கு அந்த பொண்ணை அடிச்சீங்க என் கூட ஏதாவது பிரச்சனையா கேளுங்க பண்ணனா என் கூட ஏதாவது பிரச்சனையா எதுக்கு இந்த பொண்ணை அடிச்சிங்க அதை மட்டும் சொல்லுங்க ஏன் அடிச்சிங்க கேட்டால் பதில் சொல்ல முடியலை உங்களுக்கு ம் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் மேடம் நான் பண் தப்பு பண்ணிட்டேன்னா உண்மையை ஒத்துப்பேன் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையை ஏன் அடி
இல்ல இல்ல அந்த உரிமை கிடையாது எனக்கு உரிமை இருக்குன்னா இது வீட்டுக்கு அவங்க அக்கா வீட்டுக்கு போதுன்னா என்னத்துக்கு போகுது ஹலோ இது இதுனா இது என்ன அவங்க ஆடா மாடா இல்ல வீட்டுல வளர்க்கறது நாயா எனக்கு அது மூஞ்சி பார்த்து கூட பேசுறது பிடிக்கல அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் ஏன் கிட்ட கூட போக மாட்டேன் ஏன் பத்து வருஷம் கிட்ட கூட போக மாட்டேன் ஏன் போக மாட்டேன் அதுக்கு தெரியும் ஏன் ரோசா என்ன வீரத்தனால வீரத்தனால அப்புறம் என்ன என்னங்க பேசுறீங்க நீங்க நான் தப்பு பண்ணா நான் தப்பு பண்ணா ஏன் உங்களுக்கு அடிச்சதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கா இல்ல தப்பு பண்ண நான் தப்பு பண்ணா என்ன தப்பு பண்ணீங்க எதுக்கு இவர் அடிச்சாரோன காரணமே கிடையாது மேம் பக்கத்து வீட்டுல இவருக்கு மரியாதை கொடுக்கலையா நம்ம சொந்தமா பந்தமா பிடிக்கலன்னா ஒதுங்கிக்கோங்க நமக்கு போக தேவையில்ல அவங்க யாரும் நம்ம யாரும் கொடுக்கறவங்க மேடம் நான் வந்து ஒரு பதினேழு வயசுல இருந்து குடிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் குடிச்சுட்டு உன்னு கோச்சு திருந்தி எல்லாத்தையும் பண்ணேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு அடி அடிக்கும் போது கூட உங்க அக்கா வீட்டுக்கு போகாத எனக்கு பிடிக்கல பிடிக்கல மேம் இவர் என்ன அடிச்சு சண்டை போதனால போக மாட்டேன் மேம் நான் அவங்க வீட்டுக்கு எனக்கு பிடிக்கல அடிமையாயிருக்கீங்க <laughs> 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 தேவையில்லாத ஒரு போத பொருளுக்கு அடிமையா இருக்கீங்க நீங்க என்ன வீராப்பா பேசுறீங்க கண்ணு மூக்கு தெரியாம பொண்டாட்டி அடிச்சிருக்கீங்க இருக்கிற உண்மைய சொல்லிட்டேன் மேடம் என்ன உண்மை நீ உங்களுக்கு யார் ரைட்ஸ் கொடுத்தது பொண்டாட்டி அடிக்கிறதுக்கு தப்பு பண்ணிட்ட மேடம் மன்னிச்சிரா காலைல கூட ஊந்து மணி பக்கத்து வீட்ல வந்து கேக்குறாங்க இதோட இல்ல இன்னும் அவளுக்கு இருக்கு இன்னும் இருக்குது பக்கத்து வீட்டுல வந்து கேக்குறவங்க கேக்குறவங்க கிட்ட இன்னும் நான் அடிப்ப இவளுக்கு இதுவும் வேணும் இன்னும் நிறைய இருக்குது அடிப்பேன் பொண்டாட்டினா அடிக்கிறதுக்கு உரிமை கொடுத்துருக்காங்களா நீங்க <laughs> 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 எனக்கு குடி இருந்தா நீ தூங்குங்க நான் உனக்கு சாயந்தரம் கூட இந்த போதை தெரியட்டு உனக்கு நான் சாயந்தரம் கூட காசு தரேன் அதுக்கப்புறம் கூட போய் குடிச்சிக்கோ இப்ப குடிச்சிட்டா இன்னும் கண்ணு மூணு தெரியாம என்ன சண்டை தான் போடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன் முடியவே முடியாது எனக்கு தூக்கம் வராது எனக்கு குடிச்சாதான் தூக்கம் வரும்னு சொல்லி சொல்றாரு சரி இவர் திருப்பி குடிச்சிட்டு வந்து அடிப்பாரு சொல்லிட்டு வீட்டுல இருந்து காசு எடுத்து கையில குடுத்துட்டு இவர் வெளியில கிளம்புன உடனே ஒரு நாலு சாரி மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நான் கடகன்னு வீட்டை விட்டு வந்துட்டேன் மேம் இருந்தா வந்தா திருப்பி அடிப்பாரு சொல்லிட்டு என்ன நான் பாட்டு கிளம்பி அக்கா வீடுங்க பக்கத்து தெருவில் இருக்க சொல்லிட்டு அக்கா வீட்டுக்கு போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஃபோன் பண்ணினே இருந்தாங்க சம்மந்தமே இல்லாம இவங்க அவங்க அக்காவும் அக்கா வீட்டுக்காரும் யாருமே இருந்தது இல்லை சம்மந்தமே இல்லாம அவங்கள இருக்கிறாங்க இதை போன ஆடி மாசம் சண்டைக்கு அப்புறம் நான் அம்மா கிட்ட வந்து கேட்டாங்க நான் இன்னைக்கு குடிக்க மாட்டேன் சசி வச்சு நல்லா பார்த்துக்கன்னு சொன்னாங்க திண்டி வானத்தில் ஒரு கோயிலில் கூட்டு போயிட்டு கயிறு கட்டி குடி நிறுத்தது கயிறு கட்டுவாங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கயிறு கட்டி கூட்டிட்டு வந்தேன் ஒரு நாள் ஊர்ல ஒரு டெத்துன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு வந்தேன் ஒரு நாள் ஆஹ் டெத்துக்கு இல்லை அக்கா பையன் கோயிலுக்கு போனான் ஐயப்பன் கோயிலுக்கு மாலை போட்டு கோயிலுக்கு போனான் இடுமுடி கட்டுறதுக்காக ஊருக்கு போயிருந்தேன் நைட்டு வந்து பா அக்கா பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு பூச்சி கடிச்சிருச்சு அங்க ஊர்ல அப்படின்னு ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டு போக வேண்டியதாய் போச்சு அக்கா எங்க பையனை பாக்குறாங்க நான் கூட ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிருந்தேன் பஸ் விட்டுட்டேன் வர்றதுக்கு கிராமன்றதுனால அந்த டைமிங்க்கு தான் பஸ் பஸ் கிடைக்காது வர்றதுக்கு ஒரு நாள் தகரி தவறி போச்சு அதுக்காக அன்னைக்கு அந்த ஒரு நாளுக்காக நீ ஊருக்கு வரலன்னு நான் உடனே கயிறு அவுத்துட்டு குடிச்சிடுன்னு சொல்லிட்டு வந்து குடிச்சிட்டு அன்னைக்கு ஒரு நாள் எங்கிட்ட சண்டை போட்டாரு மறுநாள் ரெண்டே நாள் திருப்பி கூட்டு போய் கயிறு கட்டி கூட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அதை விட்டுட்டாங்க மறுபடி ஒரு நாள் அதுக்கப்புறம் எங்க அக்கா வீட்டு எங்க அக்கா வீட்டுக்காரு கீழே விழுந்து காலில் அடிப்பட்டு போச்சு ஏன்னா இது மாதிரி இருக்குதாங்க அம்மாவும் கீழே பஸ்ல இருந்து பூ அங்கே போயிட்டு வரும்போது விழுந்துட்டாங்களாம் நான் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறாங்கன்னு சொல்லி கே
ஃபஸ்ட்டு காலையில் கேட்கும் போது போகணுன்னுட்டாங்க மறுபடி இப்போ எதுக்கு நீ அங்கே போகிற போகக்கூடாது வான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்து நான் தெரியும் பக்கா வீட்டுக்கு போகலை உடனே நான் வீட்டுக்கு தான் போயிட்டேன் அதுக்காக வேண்டி எனக்கு சிலிண்டர்லாம் ரெகுலேட்டர்லாம் எதுவும் மாட்ட தெரியாது எப்போதுமே சரி நான் சிலிண்டர் வாங்கினதுலேருந்து அக்கா வீட்டிலேருந்து வந்து தான் யாராச்சும் சிலிண்டர் போட்டு கொடுத்துட்டு போவாங்க பயப்படுவோம் சொல்லிட்டு ஃபோன் கேட்டேன் எங்கள் சிலிண்டர் வந்துருச்சுன்னு இவங்க தான் எனக்கு வேலை செஞ்சுட்ருக்கேன் ஃபோன் போட்டு சொல்கிறாங்க நான் அக்காட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்லி வர சொல்லி போட்டு விட்ற சொல்லுன்னு சொன்னாங்க இவங்க சொன்னதுக்கப்புறம் எங்கள் அக்காவுக்கு ஃபோன் போட்டு வந்து சிலிண்டர் போட்டு விடுக்கான்னு சொல்லி சொன்னேன் அவங்க வந்து சிலிண்டர் போட்டு விட்டாங்க ஆனால் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட நிற்க மாட்டாங்க வீட்டில் ஏன்னா இவர் திட்டு ஒரு மாதிரி திட்டு வருன்றதுக்காக வேண்டி உடனே வந்து சிலிண்டர் போட்டு விட்டாங்க கிளம்பி போய்கின்னு இருந்துட்டாங்க வேறு ஒரு நின்று கூட என்ன சசி ஏது சசின்னு கூட என்கிட்ட பேச கிடையாது நான் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் அவங்கள வரக்கூடாது சொல்கிறேன் அப்போ அவங்கள வர வைக்கிறேன் உங்கள் கிட்டே கேட்டுட்டு தான் நீ நான் வர வச்சேன் உங்கள் கிட்டே சொல்லாமல் நான் எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்கிறது கிடையாது இல்லை அதுக்காக வேண்டி அன்னைக்கு நைட்டு ஃபுல்லாக என்னை போட்டு அடித்து அப்போது ஒரு டிவி ஒன்று இருந்துச்சு அது தூக்கி போட்டு உடச்சி வீட்டில் உள்ள பாத்திரத்தெல்லாம் உடச்சி எங்கள் வீட்டு ஒரு சில பாத்திரத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நசுங்கி போயிருக்கும் ஏன்னா என்னை அடித்து அடித்து அதிலெல்லாம் பாத்திரமும் நசுங்கி போயிருச்சு அந்த பாத்திரத்தாலே சாப்பாடு போட்டிருப்பேன் அந்த கரண்டி எடுத்து உச்சி மண்டலி அடிப்பார் அந்த சாப்பாடு குண்டு எடுத்து இங்கே அடித்து அடி எனக்கு அப்படியே அப்படி கண்ணில் அப்படி மின்னல் தெரிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு எட்டி உதச்சதும் அடித்ததும் இதுவே நீங்களும் அக்கா தங்கச்சி கூட பிறந்தவங்க தான் ஒரு பொம்பளை வயிற்றுல இருந்து தான் பிறந்துருக்குங்க ஒரு பொம்பளையே நெஞ்சிலையும் வயிற்றுலையும் எட்டி உதச்சா தாங்குவாளாக எனக்கு இன்னும் குழந்த கிடையாது எனக்கு குழந்த பெற்றுக்கணுன்னு ஆசை ஏங்க தெளிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் கேட்பேன் ஏங்க நமக்கு இன்னும் குழந்தை இல்லை இல்லைங்க வயிற்றுல இப்படி எட்டி உதைக்கிறீங்களே நீங்கள் அவ்வளோ போதையில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் ஏடா உடமா அடிச்சிடுறீங்க நான் ஏதாச்சும் ஒன்று மயக்கம் போட்டு விழுறேன்னா இல்லை செத்து போய் விழுந்துடுறான்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாத கண்ணு முன்ன தெரியாமல் குடிக்கிறீங்களேங்க இது உங்களுக்கு நியாயமானு கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடி ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் குடிக்காம இருப்பாங்க மறுபடி அடுத்தவங்க பேச்சு எதுங்க மேம் கேட்டு குடிக்கணும் அவங்க குடும்பத்தை அவங்க குடித்தாலும் போனாலும் தெளிவாக இருந்து பார்த்துக்கிறாங்கல்ல நீ அந்த மாதிரி உன்னால் தெளிவாக இருக்க முடியல இல்லை குடிக்காமல் இருந்துட வேண்டிதான் ஆர்த்திபன் எவ்வளோ குடிப்பீங்க ஆனால் இப்போ சொல்லி வரைக்கும் நான் ஒரு வெறுக்க கிடையாது மேம் எவ்வளோ கேரக்டர் தான் எனக்கு பிடிக்கல அவங்க என்ன சொன்னாங்க நீங்கள் குடிக்கலைனா ரொம்ப நல்லா பார்த்துப்பீங்க குடித்தா நீங்கள் ப வந்து உங்களால் சமாளிக்க முடியல ம் சரக்கு உள்ளே போச்சுன்னா நீங்கள் வேறு ஆளாயிடுறீங்க நல்லா வாரம்னா பீச்சுக்கு சினிமாவுக்கு நல்லா கூட்டிகிட்டு போவாங்க நல்லா செலவு பண்ணுவாங்க அங்கே உள்ளவங்கெல்லாம் சசியும் சசி வீட்டுக்காரும் பரவாயில்ல ரொம்ப ஜாலியாக சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க இவங்கள மாதிரி யாரும் இருக்க முடியாது சொல்லுவாங்க ஆனால் குடிச்சிட்டா இவனா இவன் இவ்வளோ கேவலமாக நம்ம பொண்டாட்டி இப்படி கையை நீட்டி அடிக்கிறான் இவெல்லாம் ஒரு மனுஷனா அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க குடிச்சிட்டு இவர் குடிச்சிட்டு சண்டை போகிறத பார்த்துட்டாங்கண்ணா அவ்வளோவுக்கு மோசமாக நடந்தது ஆனால் நல்லா பார்த்துப்பாங்க மேம் அதில் நான் குறைய சொல்ல மாட்டேன் பொம்பளை விஷயத்தில் கூட அவர் நான் குறைய சொல்ல மாட்டேன் மேம் குடிச்சிட்டா மட்டும் என்ன ஒரு ஒரு எப்படி ஒரு அசிங்கத்தை ஒதுக்குற மாதிரி என்ன அவ்வளோ அடி அடிக்கிறாரு மேம் இந்த பெண் பொண்டாட்டிங்கிறவ வந்து நம்ம ப்ராப்பர்ட்டின்னு நினைக்கிறாரு அதுதான் பிரச்சனை அவங்களுக்கு அப்போ வந்து என்னோடய சொத்து நான் என்ன வேணா செய்யலாம் அவளை நல்லா வச்சுக்கிறேன்னா வச்சுக்கலாம் அடிக்கிறதுனா அடிக்கலாம் கொலை பண்ணுறதுனா கொலை பண்ணுறோம் ஏன் மேலே தப்புன்னு நீங்கள் என்னை அடிச்சிங்கன்னா நான் வாங்கிட்டு போயிடுவேன் கேட்டு பாருங்க என்னை அடித்தாலும் சாப்பிட்றதுனால அடிக்கக்கூடாதுமா அவரு ஒரு சில நேரம் அவர் அடிக்கும் போது நான் வாடா போடான்னு கோபத்தில் பேசிடுவேன் மேம் அப்போ நீ என்ன அடி திட்டு நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ நான் உன்னை தப்பாக பேசிட்டேன் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க என்னை திட்டிடுங்க நான் அதை பொறுத்துக்குன்னு போயிடுறேன் எதுவுமே இல்லாத காரணத்துக்கு இப்போ பக்கத்து வீட்டு பிரச்சனைக்கு என்னை போட்டு இவ்வளோ நீ அடி அடிக்கலாமா யார் வாழ்க்கை கெட்டு போகுது உன்னுடைய வாழ்க்கை தானே கெட்டு போகுது அவங்கெல்லாம் நல்லா தானே மேம் இருக்கிறாங்க நான் என்ன தப்பு செய்கிறேன் என்னை அடிக்கிற அளவுக்கு இப்படி பூரி கட்டை சுற்றில் வீட்டில் வச்சு அந்த சுற்றிலெல்லாம் ஏற்றி என்ன அடிக்க வராது எக்ஸ்போர்ட்டில் வேலை செய்கிற ட்ரிம்மர் இருக்குது அதை எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு குடிக்க காசு தரையே நான் கழுத்து அறுத்துக்கட்டுமா அப்போ நான் பயப்படுவேனா பயப்பட மாட்டேனா மேம் என்ன பண்ணான்னு நினைக்கிறேம்மா வேண்டாம் மேம் நான் கேட்குறேன் எங்கள் மாமியார் வந்து என் கூட இருக்கட்டும் நம்ம ரெண்டு பேரும் குடும்பம் நடத்தும் பெரியவங்கன்னு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்கன்னா நீ தப்பு செஞ்சாலும் கேட்பாங்க நான் தப்பு செஞ்சாலும் கேட்பாங்க நீங்கள் தப்பு செஞ்சாலும் கேட்பாங்க நான் தப்பு செஞ்சாலும் கேட்பாங்க பெரியவங்கன்னு ஒருத்தவங்க கூட
அடி அதெல்லாம் தூக்கி நான் அடிக்கிறதுக்கு வந்தேன் அது ஆக்சுவலி நீ கேஸ் கொடுக்கணுமா இவர் இப்படி பண்ணார் நீங்கள் ஃபைல் பண்ண அவங்க அம்மா கிட்ட சொன்னால் அவனை சாக அடிச்சிரு சாக அடிக்கிறதுக்கு எதுக்கு எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிங்க அது உங்கள் கையால் நீங்களே செஞ்சிடலல்ல உங்கள் பையன் எப்படி பட்டவன்னு உங்களுக்கே ஃபஸ்ட்டு தெரியும் இல்லை அது நீங்களே செஞ்சிருக்க வேண்டியது நான் என்னையும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து எதுக்கு என் வாழ்க்கையும் கெடுக்கணும் நானாச்சும் நல்லா இருந்துட்டு போயிருந்துருப்பேன் எங்கள் வீட்டோட இதுக்கப்புறம் உனக்கு பிரச்சனை இருக்காது இருந்துச்சு நாள் நீ என்ன ஸ்டெப் எடுக்கிற ஏற்றுக்கோ இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் உள்ளே வரும்போது என் நகம் கூட உன் மேலே படாது அதுக்கு முன்னாடி நீங்க எனக்கு கேரண்டி கொடுக்கணும் கண்டிப்பா சொல்லுங்க மேடம் ஏன்னா இது உங்க ரெண்டு பேரோட மட்டும் வெளியில போனா என்ன கேப்பாங்க பத்து பேர் கேப்பாங்க பத்து பேர் இல்ல லட்சக்கணக்கான பேர் கேப்பாங்க கண்டிப்பா அது கேட்க இந்த பொண்ணு அப்படி பார்த்துப்பேன் பிளீஸ் சொல்லுங்க மேடம் எங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குங்க கண்டிப்பா நாங்க கோர்ட் இல்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன் இல்ல ஆனா ஒரு பொண்ணை இப்படி சித்திரவதை பண்ணிருக்கீங்க நீங்க நீங்க போதை போட்டுட்டீங்கன்னா அந்த பொண்ணை அடிக்கிறது அப்படி உடல் ரீதியா அந்த அளவுக்கு காயப்படுத்தி இருக்கீங்க எழுந்துக்க முடியல மேம் எடுத்து வீட்டை சுத்தி எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு உடச்சிட்டாங்க என்னால எதுவுமே பிடிக்க முடியல ரெண்டு கையும் மடக்க முடியல இந்த பக்கெட்டை இது எடுத்துக்கிட்டு என் வயிற்றுலையும் கையிலையும் புடவை இப்படி இருந்து இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டாரு நான் கட்டில் மேலே இப்படி உட்காந்து இருக்கேன் முன்னா நின்னுட்டு எட்டி எட்டி உதைக்கிறாரு பக்கத்துலேயே செல்ஃபு அந்த டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்து எடுத்து தலையில அடிக்கிறாரு புடவை பிடிச்சிருக்கா நான் கை வச்சு இப்படியே மறைக்கிறேன் காது தலை எல்லாத்தையும் மறைக்கிறேன் ஏடா உடமா எங்கேயாச்சும் பட்டுற போகுது சொல்லிட்டு அந்த உடஞ்சு போன பைக்கெட் எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸ்கியூஸ் மீ இது வந்து வெறித்தனமான ஒரு பிஹேவியர் இது அப்படியே விட இது நார்மல் கிடையாது இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவள் கேஸ் கொடுக்கணும் இன்னும் பாருங்க மேம் அந்த பக்கெட் அந்த பீஸ் எடுத்து கொல முயற்சி கொடுக்க சொல்லுங்க என்ன <laughs> 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 நீ என்கிட்ட பே பேசாத அவ்ளதான் ஆமா ஏன் என்ன உரிமை இருக்கு நான் கேப்பேன் எனக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது பண்ணறத தப்பலாம் பண்ணிட்டு அவள கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தா கடையாது ம் என்கிட்ட பேச பேசாத வந்தல அவங்க கிட்ட சொல்லு நாடத்து கிட்ட சொல்லு அவ்ளதான் இங்க இருந்து ஊருக்கு போறனா நைட் எங்க பஸ் ஏறினா காலையில போவே மேம் அந்த எந்த ஒரு விஷயம் வந்து அந்த பகல்ல பாத்துட்டு உடனே நைட் ஒண்ணேரி காலையில வந்திரணும் இல்லனா எனக்கு அடிதான் அவ்ளோ நம்பிக்கை பண்ணாட்டி மேல எங்க வீட்டுல எல்லாம் பயப்படுவாங்க நீ ஒன்னே பஸ் ஏறி போயிடு உன் புருஷன் திட்டுவ நீ ஒன்னே பஸ் ஏறி போயிடு இருக்காத போயிடு எங்க வேணாலும் போலாம் இதுக்கப்புறம் உன்ன நான் கேள்வியே கேட்கறதுக்கு இடம் இல்ல இப்ப என்ன வரும்போது என்ன சொன்ன நகை வந்து கூட மேல படாதுன்ட்டேன் நீ என்ன முடிவு எடுக்கிற எடு அவ்வளவுதான் குறைய சொன்னா அஞ்சு வருஷம் குடும்ப நடத்துறது என் கிட்ட நடத்தின உங்க மேல நான் குறைய மட்டும் சொல்ல கேட்டுங்க சொல்லி இருக்கிறேன் அஞ்சு வருஷம் என்கிட்ட நல்லா தானே வாழ்ந்தா யாருந்தா கூட ஒரு மாசம் என்ன சந்தோஷமா வச்சுன்னு சொல்லுங்க அலையறவள் கூட உன் மேல கைப்படாது மனுஷனா நியாயம் இருக்கணுங்க பொண்டாட்டிக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அவர்டாட்டிக்கு மரியாதை கொடுக்கறதுவங்க தான் சரியான ஆம்பளைங்க அழுத்த தயங்க <laughs> என் வீட்டை மகாராணி எனக்கு பொண்டாட்டி குடும்பத்தை விட்டு என் வீட்டுக்கு வந்திருக்கான் நான் அவளை பார்த்துப்பேன் நினைப்பேன் அவன் தான் சரியான ஆம்பளை இந்த ஆம்பள் இந்த பொண்டாட்டி அடிக்கிறது கேவலமாக பேசுறது பயங்கர வீரத்தனமாக நடக்கிறது ஏந்திரிட்டு இப்போ டி சொல்கிறதவன் எல்லாம் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிடென்ஸே இருக்காது இப்படியெல்லாம் பந்தா பண்ணி ஒரு தைரியத்தை வளர்த்துக்கிறது தான் அப்படிலாம் கூட என்ன மிரட்ட மாட்டாருங்க மேம் குடிச்சிட்டு வந்தா ரொம்ப நல்ல வர உங்க புருஷன் கூட்டிப்போ உங்களை திருத்துப்பீங்களா 
நடந்துக்கும் <laughs> போன் போட்டு கேட்பேன் என்னங்க என்னங்க சமைக்கட்டும் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அது எனக்கு தெரியாதுனா கூட யார்ட்டாச்சும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சமைச்சு கொடுப்பேன் எனக்குன்னு எந்த ஒரு ஆசையுமே நான் வச்சுக்க மாட்டேன் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கேட்பேன் என்னங்க காலையில் என்னங்க எழுந்து சமைக்கட்டும் சொல்லி கேட்பேன் நைட்டு கேட்கலன்னா காலையில் மறுபடியும் எழுந்து கேட்பேன் தூங்கி எழுந்தோன்னே கேட்பேன் எங்கே என்னங்க சமைச்சு தரட்டும் அவருக்கு பிடிக்காது எதையுமே செய்ய மாட்டோம் மேம் நான் காமௌண்டில் எல் எங் நான் விட்டு கேட்டு கேட்டு செய்யத பார்த்துட்டு எங்கள் அக்கா வீட்டுக்கார் எங்கள் அக்காட்ட சண்டை போடுவார் அவளை பாரு அவள் புருஷனுக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்லி கேட்டு கேட்டு செய்கிறார் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் எனக்காக நீ ஏதாச்சும் செஞ்சுருக்கேன் சொல்லி எங்கள் அக்கா கிட்டே நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கேங்க அவளுக்காக என்னைக்காவது சமைச்சு போட்டிருக்கீங்களா பொண்டாட்டி சமைச்சு கொடுப்பாருங்க மேம் நீங்க <laughs> 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 <
நான் வேலைக்கு போயிருந்த எக்ஸ்போர்ட் இழுத்து மூடிட்டாங்க அப்புறம் இல்லாமல் திடீர்னு எனக்கு உடம்புல சத்து இல்லை ரத்தம் இல்லை சொல்லிட்டு திடீர்னு தலைவலி மயக்கம் வாந்தி அந்த மாதிரி வருதுன்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு போக வேணா கொஞ்சம் உடம்பு பார்த்துட்டு வேலைக்கு போகணும்னு சொன்னாங்களே இப்போ ஒரு ரெண்டு மாதமாக வீட்டில் தான் இருந்தேன் வேலைக்கு போ நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணு அப்புறம் நல்ல சத்தாக சாப்பிடு கீரையெல்லாம் நிறைய சாப்பிடு ஓகே ம் சரிங்க ஹலோ அப்புறமா <laughs> பாப்போம் <laughs> 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 ஒரு விஷயத்த கூட அவருக்காக எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் நினைச்சுப்பேன் அவருக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல அது நமக்கு ஓகே தான் அப்படி சொல்லி நான் நினைச்சுப்பேன் பாருங்க பார்த்தீங்க ரொம்ப நல்ல பொண்ணு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பொண்ணு சாஷி இத பாருங்க அவளை இப்படி கொச்சப்படுத்தாதீங்க அவளை வந்து இந்த மாதிரி கேவலப்படுத்தாதீங்க அவளை வேதனைப்படுத்தாதீங்க அவளுக்கு ஒரு மனசு இருக்குது அவளுக்கு சுயமரியாதை இருக்குது தயவு செஞ்சு அவள் பக்கத்துலேருந்து யோசிச்சு பாருங்கள் அவளுக்கு வி அவளுக்கு விட்டு கொடுத்ததுனால அவளை நல்லா பாருங்கள் கொண்டு நல்லா நடத்தினதுனால அவளுக்கு மரியாதை கொடுத்ததுனால நீங்கள் எந்த வகையிலையும் குறைஞ்சி போக மாட்டீங்க நீங்கள் இன்னும் பெரிய மனுஷன் தான் ஆவீங்க அதெல்லாம் கொடுத்துட்டேன் மேடம் எவ்வளோ கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு தெரியல அவ்வளோதான் எவ்வளோ கொடுத்துட்டேன் ஒரு மனுஷால் எவ்வளோ கொடுக்கணுமோ அளவுக்கு மீறி கொடுத்துட்டேன் நார்மலில் நான் வந்து ஸ்டவ்வாட நின்றுறேன் இது படுத்துன்னு தான் இருக்கும் நான் செய்வேன் ஒரு ஒரு வேலையும் எவ்வளோ கொடுக்கணுமோ அவ்வளோ எவ்வளோ கொடுத்துட்டேன் ஒரு சில சமையல் எனக்கு பிடி நான் செய்து பிடிக்கலன்னு சொன்னும் போது நீங்களே சமைச்சிங்க சொல்லி எல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு ஒதுங்கி வந்து உட்காந்துருவாங்க அதுக்கு சொல்கிறாங்க இப்போ அவன் என்ன தப்பு பண்ணான்னு சொல்கிறீங்க என்ன தப்பு பண்ணேன் இப்போ இங்கே வந்துட்டு போனாங்களா மேடம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அக்கா பற்றி பேசாதீங்க எதுவும் பற்றி பேசாதீங்க நான் பேசத்து விரும்பல இவன் என்ன தப்பு பண்ண நீ போவாத அந்த இடத்துக்கு போவாத அது அதெல்லாம் வேறு யார் கூட அது தொடர்பு வச்சுருக்காளா இருக்கு சொல்ல நீங்கள் சொல்லுங்க நான் சொல்ல முடியும் சொல்லு நான் சொல்லிட்டேன் யார் இல்லை மேம் கல்யாணத்துக்கு மேலே ஒரு பையன் கூட பேசுனா அது எனக்கு என்ன தெரியாத வயசு ஆ ஏழாவது படிக்கும் போது மேம் அது எனக்கு தெரியல மேம் அந்த வயசு ஏழாவது தெரியுமா இது ஏழாவது படிக்கும் போது எனக்கு தெரியுமா அது ஊர்ல கல்யாணம் ஆகி அஞ்சு வருஷம் இப்படி நம்பிக்கை இல்லாம பொண்டாட்டியோட வாழ முடியாதுங்க வேஸ்ட்மா அர்த்தம் இல்லை இந்த வாழ்க்கையில நீ பேசா உங்க அம்மாவோட போய் சரிங்க தயவு செஞ்சு அவளை தொந்தரவு பண்ண அவ தனியா வாங்கி கிளம்புமா மேம் இப்போ வந்து நான் இருக்கிற வீட்டுக்கே தான் மேம் நான் போய் ஆகணும் எங்கள் அக்கா வீட்டில் நான் அவங்களும் வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் சாப்பிட்டு அம்மா கூட இருக்க முடியாது அம்மா தனியாக வீட்டில் இல்லை மேம் இப்போ நான் வந்து இவர் இப்படி பண்ணுறதுனால நான் அம்மாவை கூட கூட்டிகிட்டு தான் என் வீட்டில் இருந்தாகணும் மேம் அம்மா எங்கே இந்த அம்மா வந்து பெரிய அக்கா வீட்டோட தான் இருக்கிறாங்க சரி இப்போ உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு நான் இருக்கிற வீட்டில் தான் மேம் நான் இருக்க முடியும் அங்கே வந்து இவங்க என்ன எந்த தொந்தரவும் பண்ணக்கூடாது தயவு அதாவது தயவு பண்ணுவீங்களா கை எடுத்து கும்பிடுறேன் நான் போக மாட்டேன் ஒழுக்கமாங்க <laughs> தம்பி <laughs> 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 அது இருக்கட்ட கரெக்டா சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சு விடுங்க என்ன பண்ண போற சொல்லியாச்சே அத எங்க அம்மா கூட இருக்க சொல்றாங்க நான் அம்மா கூட இருந்துக்கற அம்மா கூட இருந்தா 10000 அட்வான்ஸ் குத்துறேன் நல்லா கேட்டுங்க 10000 அட்வான்ஸ் குத்துறேன் 10000 அட்வான்ஸ் குத்து நான் என்னோட பொருள் நான் 5 சவரம் அப்ப போடுறேன் அப்ப எடுத்து வச்சேங்க என்ன நான் என்னோட பொருள் அடவ வச்சிட்டு எக்ஸ்கியூஸ் மீ நான் வீட்ல இருந்து நான் உங்களுக்கு சொன்னே அவ அந்த வீட்ல இருந்துக்கட்டும் நீங்க கல்யாணம் பண்ணிருக்கங்க 5 வருஷம் உங்களுக்கு பொண்டாட்டியா இருந்திருக்காங்க இப்போ நான் வந்து எங்க போய் படுக்கிறது நீங்க வீட்டுக்கு போங்க உங்க அக்கா வீட்டு நீ போ அட்வான்ஸ் நான் குத்துறேன் நான் வந்து வீட்டு நான் வச்சிருக்கேன் அந்த வீட்ல இருக்க பொருள் பிரச்சனை இது தான் எல்லாமே பிரச்சனை இது தான் நான் இருக்க முடியாது நானா இப்போ நான் வந்து எங்க அம்மா வீட்ல போய் இருக்க முடியுமா எங்க அக்கா வீட்ல இருக்க முடியுமா உனக்கு வேற வீடு எடுத்து குடுக்குறமா நீ கிளம்பு நீ போ வேற வீடு எடுத்துக்கோ அவ்வளவுதான் இந்த வீட்ல நான் தான் இருப்பேன் என்ன தேடி நீ வீட்டுக்குள்ள வர கூடாது உன் பொருள் என்னமோ அது சம்பந்தப்பட்ட பொருள் இப்போ இவ கொஞ்சம் முன்னாடி என்ன சொன்னா
அவர் இருந்துகட்டும் என்னோட Dress எடுத்து நான் போக்கிறேன் இப்ப 5 நிமிஷத்துல பல்டி அடிச்சிட்டாரு வேணா எனக்கு என்னது நான் வந்து பல்டி அடிச்சிட்டாரு என்ன ஒரு व्यवस्था இல்லாம பேசுறீங்க व्यवस्थाயே இல்ல பேசறதுல எப்படியா அவங்க கூட கொடுத்தنا மாட்ட நான் வாழ்ற மேடம் சொல்லணும் இல்ல அவளுக்கு நீங்க சொல்றது இவ்வளவு நாள் 5 வருஷமா என்கிட்ட குடும்பம் நடத்திட்டு இப்போ வந்து நான் நீங்க சொன்ன உடனே கேட்றணுமா நான் சொன்ன உடனே கேட்கலவ ரொம்ப ட்ரை பண்ணினா ரொம்ப ட்ரை பண்ணா இப்ப அம்மா கூட இருந்த அம்மா கூட எவ்வளவு நாள் வாழ்வா ஏ அம்மா கூட சாகர வரை வாழ்வா சாகர வரை வாழ்வா எங்க வேணாலும் வந்து அம்மா கூட சாவர வரை வாழ்வா என்ன பண்ணுவீங்க இல்லனா தனியா வாழ்வா வாழ்றோம் சரி கிளம்புங்க சொல் நீ சொல் என்ன சொல்லணும் அசொல்ல அந்த வீட்ல நான் தான் இருப்பேன் நான் தான் இருப்பேன் அந்த காமௌண்ட் எனக்கு சேஃப்டியா இருக்குது அம்மா அங்க பக்கத்துல பூ கடை போடுறாங்கன்றதனால அந்த வீட்ல இருந்துட்டு என்னால வேலைக்கு போக முடியும் நான் அங்க இருந்து நான் வேலைக்கு போயிட்டு எல்லாத்துக்கும் நான் பாத்துக்கறேன் கடனை மட்டும் அவங்க தான் கொடுத்தாகணும் மேம் என்னால் ஏன் சம்பாத்தியத்த ஐயாயிரமோ ஆறாயிரமோ அந்த வீட்டுக்கே நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வாடகை கரண்ட் பில்லோடு சேர்த்து ஐயாயிரத்தி சில்லரை வந்துடுது இதெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு நான் சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியாது அதனால் கடன் என்னால் கொடுக்க முடியாது கடன் அவங்க தான் கொடுத்தாகணும் டெய்லி எவ்வளோ வேணும் எனக்கு நீங்கள் காசு தர வேண்டாம் கடனை மட்டும் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க எனக்கு காசு உங்கள் காசுன்னு சொல்லிட்டு பத்து பைசா வேண்டாம் இப்போ நான் அந்த தங்கத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் ஏன் கூட சேர்ந்து நீ உங்கள் அக்கா வீட்டில் கூட போகிறதுக்கோ எங்கே வேணாலும் அது எப்படி அது எப்படி நான் எங்க அக்கா வீட்டுல போய் வர கூடாதுன்ற உங்களே வந்து நான் வர கூடாது சொல்ல கடையாது எனக்கு கரெக்ட்டா என்ன சந்தேகப்படாம என்ன அடிக்காம என்கிட்ட சண்டை போடாம என் கூட உங்களால குடும்ப நடத்த முடியுமா நான் சந்தேகம் புச்சி நான் அந்த இது பண்ணுகிறேன் சரி ஏ மூஞ்சி ஒரு நிமிஷம் பாருங்க இல்ல மூஞ்சி பாத்து கூட பேச மாட்டாத என்னால பேச முடியும் மூஞ்சி பாத்து கூட பேச முடியும் ஏ அப்படி நான் என்ன பண்ண ஏ மூஞ்சி பாத்து பேச முடியாத அளவுக்கு அப்படி ஒண்ணு நான் பண்ணல இல்ல உங்க ஒரு குடும்பமே நான் படுத்த கடையாது இல்ல இல்ல ரோட்ல நின்னு உங்களை நான் அசிங்க படுத்துனானா உங்க மனசாட்சித்தோடு சொல்லுங்க உங்களுக்கு மீறி நான் ஏதாச்சும் செய்யறேனா வீட்டில் போக கூடாது சொல்ற இடத்துக்கு போக மாட்டேன் போன்ற இடத்துக்கு போவேன் எல்லாமே உங்களுக்கு பயந்து பயந்து தானே நான் செஞ்சுன்னு இருக்கிறேன் நீங்க சொல்றீங்களே எங்க அக்கா வீட்டுக்கு போற சொல்லிட்டு நீங்க என்னைக்கு குடிய நிறுத்திட்டு எங்க அக்கா வீட்டுக்கு போக கூடாது சொல்லி என்கிட்ட சண்டை போட்டீங்களோ அன்னையில இருந்து நான் எங்க அக்கா வீட்டுக்கு போறேனா போகல இல்ல ஊருக்கு போனா கூட நான் பிறந்த வீட்டுக்கு போறேன் அண்ணன் இருக்கிறாங்க பெரியமா இருக்காங்க சுத்தி சொந்தக்காரங்க தெரு ஃபுல்லா இருக்கிறாங்க எல்லாரும் அந்த ஒரே நாள்ல நம்மள்ட்ட பேச முடியல போங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க அட்லீஸ்ட் இந்த அரங்குல வந்து பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குல்ல பேசட்டும் கூடாது சரிமா சரியா நீங்க சொல்லுங்க உங்க டார்கெட் என்னது 1000 ரூபாய் கொடுத்துறேன் மேடம் ডেইলি அப்புறம் ஆள் நான் என்கிட்ட எதுவும் பேசாத நான் உங்கிட்ட எதுவும் பேச மாட்டேன் நான் எவ்வளவு நாளைக்கு அப்படி 6 மாசம் இருக்கறேன் 6 மாசம் முஞ்சி பிறகு போயிரறேன்ட்டாங்க அப்படியா ஆமா அப்படியே நான் அப்படி சொன்னாங்க நான் அதுக்கு சரினு சொல்லிட்டேன் சரி சரி நான் அனஸ்மா பேச மாட்டேன் மேடம் சரி தம்பி ஓகே அவர் சொன்னதெல்லாம் ஓகே தான் எனக்கு ஓகே தான் சரி அப்ப நீங்க கிளம்புங்க சரி மேடம் இந்த ஆறு மாசத்துல அடி வாங்காம இருப்பியா இருப்பா அவங்க தான் பேசவே மாட்டேன்னு சொல்றாங்கல்ல நானும் பேச மாட்டேன் அப்படி ஏதாச்சும் திருப்பி பிரச்சனை பண்ணாங்கன்னா நான் இங்க வந்து சொல்றேன் மேம் அதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்க வீட்டோட போயிட்டு மேம் நான் எங்க அம்மா கூட கன்ஃபார்மா போயிடுறேன் மேம் ட்ரை பண்ண இந்த ஆறு மாசம் ட்ரை பண்ணு ஒழுங்கா இருந்தா ஓகே இல்லையா இந்த கடன்காரன் பத்தியோ எதுவுமே கவலைப்படாம வீட்டை பத்தியோ கவலைப்படாம நீ உங்க அம்மா கூட வேற எங்கேயாவது போயிருக்கணும் இந்த ஆறு மாசத்துல எல்லாம் சரியாச்சுன்னா வெரி குட் இல்லன்னா விட்டுட்டு அங்கிருந்து போயிடு கண்டிப்பா மேம் சரியா கண்டிப்பா மேம் கேள் நிம்மதி ரொம்ப முக்கியம் இல்ல அதுக்குதான் ட்ரை பண்ணி பாரு அவருக்கு உங்க மேல நிறைய பாசம் இருக்குமா அவரால ஒண்ண விட முடியல இருக்க மாட்டார் மேம் நான் இல்லனா ஒரு நாலு நாள் கூட இருக்க மாட்டார் அதுதான் பிரச்சனை எனக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒரு ஆறு மாசம் ட்ரை பண்ணி சரி சரி மேம் சரி மேம் தைரியமா இரு அடி வாங்காத சரி மேம் கடவுள் புண்ணியத்துல இந்த ஆறு மாசத்துல அவங்க நல்லபடி ஆயிட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அதுதான் நம்ம வேண்டிக்க முடியும் மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துல நம்மளை சந்திக்கும் வரை நன்றி